اليوم نفلس قصة واحد من أكثر المدربين المؤثرين بالعصر الحديث شلون بدأ وشنو تأثيره على كرة القدم وشنو العلاقة العجيبة اللي تربطه ببيب جوارديولا ونشوف واحد من الأمثلة القليلة بكرة القدم اللي يكون النجاح ما له علاقة بالفوز والخسارة والألقاب والإحصائيات أهلا وسهلا بكم اليوم تفليستنا عن الأسباني خوان مانويل ليو أو كما يعرف به خوان ما ليو بدأ مسيرته الكروية بسنة 1981 كمدرب بعمر 16 سنة تجربته كلاعب كانت قصيرة جدا أصلا عمره ما كان لاعب يقول صاح للمدرب قال لي عندي خبرين واحد حلو وواحد محلو المحلو رجلك عالطوبة الحلو وقفتك بالملعب حلوة وجودك بين اللاعبين إيجابي ويريدوك تبقوا وياهم فانتقل للتدريب وظل ينتقل بين أندية الفئات العمرية والدرجات لحد ما حقق أول إنجاز إله ويا نادي سالامانكا الأسباني وصعد بهم من الدرجة الثالثة للدرجة الأولى خلال أربع مواسم وصار أصغر مدرب بتاريخ لاليغا بعمر 29 سنة هذا عام 1995 برز ليو كأحد المدربين الواعدين بأسبانيا وكان عنده شعبية عالية عند الجمهور وتكتيكيا كان عنده اهتمام أو نقدر نسميه هوس بدراسة الخطط والتشكيلات وفي يوم من الأيام ليو كان يلعب بخطط 4-4-2 الدايموند الجوهرة وشاف إذا رجع المهاجم الثاني وسط ويرجع لاعب ارتكاز ثاني راح ينطي الفريق حركية أكبر بالهجوم ويطبق ضغط متقدم على دفاع الخصم وتوزيع أفضل للمهاجمين مساحات الملعب وعلى الناحية الدفاعية وجود لاعبين ارتكاز يقلل الاختراق بين الخطوط ويخفف الضغط على لاعب الارتكاز الواحد هذا كان من أهم إنجازات التكتيكية ابتكار خطة 4 2 3 1 اللي تطلب شكل من أشكال اللعب الوضعي البوزيشنال بلاي الخطة ابتكارها بداية التسعينات من كان عمره 26 سنة وانتشرت بالألفينات وشفناها بفرق مثل توتنهام بوشتينو وإنجلترا ساوثجيت وبارن ميونخ هانزفليك وشفناها ويا ميلانو ويا بيولي موسم 2022 موسم الدوري نرجع لقصتنا ويا ليو هذا التميز التكتيكي مو دائما كان يبين بالنتائج سالمان كان نزل للدرجة الثانية ورا موسم واحد فقط لكن ليو بقى بالليغا وانتقل لتدريب نادي ريال أوفيدو عام 1996 وبقى موسم واحد فقط لكن بهذا الموسم صارت واحدة من أهم المباريات المسيرة التدريبية مباراة أوفيدو ضد برشلونة كانت مباراة ندية ولاعبين أوفيدو شكلوا خطر مستمر على دفاعات برشلونة والمباراة انتهت بفوز صعب لبرشلونة 4-2 لكن مثل ما قلنا الفوز والخسارة مو موضوع قصتنا اليوم بعد المباراة واحد من لاعبين برشلونة راح على ليو وقال له هارد لك كوش لعبت مباراة ممتازة والله أنا سامع عنك هواية وأريد أتواصل وياك أسمع أكثر عن الخطط والأمور والاستراتيجيات أكيد وليدي أشرف بيك فديوم تعال يمنا ونسولف هلا بيك يعني هو ما قالها هيش بس يعني هو أعتقد هاي الطريقة على العموم من أول أيامك لاعب بيبك وارديولا كان مشروع مدرب شخصية قيادية وعنده اهتمام أو نقدر نسميه هوس بدراسة الخطط والاستراتيجيات والتكتيكات وهذا واضح من انطباع المدربين اللي تعاملوا وياه يعني لويس فان خال مدرب برشلونة من عام 1997 إلى عام 2000 ذكر عنه كان شخصية متميزة قيادي في الملعب كابتن حقيقي يفكر بما يحتاجه الفريق ككل وليس فقط ما يتطلبه مركزه في الميدان أما عندما نناقش خطط وتكتيكات كرة القدم كان بإمكانه أن يتحدث لساعات منحته شارة الكابتن حينها وكنت أتوقع أنه سيكون مدربا أما مساعد فان خال بوقتها جوزي مورينيو قال عنه منذ دربته عندما كان لاعبا كان بالفعل مدربا على أرض الميدان وبآخر سنواته كلاعب وتحديدا بالعام 2005 انتقل جوارديولا للعب بالمكسيك النادي دورادا سينالوا نادي صغير وفقير بمنطقة خطيرة ومعروفة بنشاط الكارتيل مع قل ألتشابو وكان الهدف واضح أن يلتحق بصديقه خوان ماليو والاستعداد لمرحلة التدريب بقى موسم واحد فقط بنادي دورادوس تحت قيادة ليو ولعب مباريات قليلة بسبب الإصابة لكن كان دائما قريب من ليو يناقشون ويجربون ويطورون خطط وتكتيكات الدوري المكسيكي كان آخر محطة لجوارديولا كلاعب بعدها انتقل لتدريب نادي برشلونة الرديف برشلونة بي بعدها النادي الأول مثل ما هو معروف وبعام 2010 بالدوري الأسباني لما ليو كان مدرب نادي ألمريا حصل اللقاء بين الأستاذ وتلميذه التقت المدرستين على أرض الملعب بمواجهة تاريخية نارية مصيرية من العيار الثقل برشلونة فاز 8-0 تلميذ دعس الأستاذ بثمانية على أرضهم أيام كان برشلونة اللي فوز 8 النادي أقال ليه بعد الخسارة بس عادي ما يهم الفوز والخسارة مو موضوع قصتنا اليوم ليو بقى أربع سنين ورا تجربة ألمريا بعيد عن الملاعب وراها درب بكولومبيا وصار مساعد للمدرب خورخي سان باولي بتشيلي اللي أخذوا بطولتين كوبا أمريكا متتالية وراها راح حول أشبيليا هو وسان باولي بقى موسم واحد فقط وراها رجع الكولومبيا وبعدين راح لليابان 
من اكمر عصين هم سوى له شغله سريعه يعني فرفر هوايه وعلى الجانب الاخر جوارديولا انطلق مسيرته التدريبيه المعروفه من برشلونه البايرن ميونخ المانشستر سيتي وما يمر موسم اذا ما يفوز ببطولتين او ثلاثه وبال2020 بعد مغادره مساعد المدرب ميكال ارتيتا لتدريب الارسنال وقع اختيار السيتي وجوارديولا على خوان ماريو حتى يكون بجانب بيب على الدكه يناقشون ويتفلسفون بالخطط وبعد مسيره 40 سنه و20 فريق ليو يجني ثماره ويكون جزء من الجهاز التدريبي الواحد من افضل الفرق بالعالم مساعد التلميذه واحد من افضل المدربين بالعالم مسيره احصائيا فاشله لكن بالنسبه لليو تعريف النجاح مختلف هدف ان يخلق فكره ناجحه ان يسوي تاثير على الوسط اللي يشتغل به وهذا يفسر مسيرته يعني هو ما كان عنده مانع يتواصل ويا لاعب من غير فريق يناقشون الخطط والتكتيكات ما عنده مانع يخسر 8 0 من مدرب بوقتها مغمور هو سهم بتدريبه ولا عنده مانع ان يشوف نفس هذا المدرب المغمور يرتقي ويوصل الاعلى المراحل بالتدريب وهو يروح يصير عنده مساعد عادي ماكو اي مشكله اهم شيء الخطه تطلع حلوه المنتج يطلع مرتب يذكر في لقاء مع صحفي الرياضي سيد لو سد سد لو هناك نتيجه وطريقه لو كانت النتيجه هي كل ما يهم بدون الطريقه لما حضر الجمهور للملعب بامكانهم ان يقراوا النتيجه في الصحف في ركن صغير يحوي جدول النتائج وليس صفحة رياضية تحوي مقالات وآراء وتحليلات أنا أهتم بإيجاد الطريقة الطريقة التي تحقق النتيجة هناك مدربين تحفزهم الألقاب أنا تحفزني المباريات وعلى الجانب الآخر هذا ينطينا فكرة عن عقلية جوارديولا ما كان عنده مانع أن يتواصل ويا مدرب جديد ما عنده إنجازات تذكر هو ابن برشلونة وخريج لاماسيا ويوهان كرويف صولات وجولات بالدوري الأسباني ودوري الأبطال ولا عنده مانع يروح لوحدة من أخطر مدن المكسيك يلعب بأجر رمزي حتى يتعلم ويستعد لمرحلة التدريب ولا اهتم لكلام الصحافة لما ظلت تقارن وتستهزئ بالأستاذ اللي خسر من تلميذه 8 صفر وقال ربما لو تبادلنا الفرق ذلك اليوم لحصلت نفس النتيجة كنت محظوظا بإدارة فريق نادر وظل يعتبر ليا وكرويف أكثر مدربين أثروا بمسيرته وأفكاره التدريبية وهذا كرويف أصلا واحدة قصة تريدون الفلسفة اليوم؟ كتبونا بالتعليقات وعن دور ليو الحالي بمانشستر سيتي يذكر بيب يرى أشياء قليلون في العالم ومن بينهم أنا يستطيعون رؤيتها إنه يجعلني أكثر هدوءا لكي أفهم الأمور بشكل أفضل وهاي نبذة شلون ليو يرى الأمور في محاضرة للمدربين الناشئين ينتقد ليو كتب التكتيكات المعقدة ويشرح قائلا برأيي كتاب قوانين اللعبة هو أفضل كتاب تكتيك للمدربين من خلال كتاب القوانين تفهم أن قوانين اللعبة تضمن تساوي فرص النجاح فالفرصة دائما 50-50 لكن الاحتمالية تتفاوت حسب طبيعة الفريق الذي تنافسه مثلا قوانين اللعبة تنص على أن عرض الملعب أكبر من طوله لأن خط الطول متغير وقابل للتعديل أما المسافة الثابتة التي لا يمكن تعديلها هي العرض إذا كلما وزعت لاعبيك على عرض الملعب هذا يرفع احتمالية الفوز ده يحكي عن التسلل قانون التسلل أصلا واضحة أنتم اللي معقديها هسه ممكن تسمع وتقول شنو هالتفلسف شنو هالتمنطق عمي سوتوها علم ذرة شنو السالفة يا معود دروح أنت وتفاليسك وهاك هذا ديسلايك معدل وبعد لا أشوفك و... أوكي حقك ممكن ممكن هاي أصلا إذا أنت واصل لهذه المرحلة بالحلقة وهم ممكن أنه دول يفهمون اللعبة بطريقة تختلف وهذا الفهم إلى نتائج ملموسة على أرض الملعب ولهذا السبب إحنا هنا وهم هناك هاي ممكنة وذيش ممكنة خمسين خمسين نشوفكم الحلقة الجاية إلى اللقاء